നമ്മൾ കൊൽക്കട്ട മെട്രോ ഇറങ്ങി കൊൽക്കട്ടയിലെ ഹൗറ സ്റ്റേഷനിൽ ഇറങ്ങി ഇനി നമ്മൾ കൊൽക്കട്ട സബർബൻ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പോവാണ് എന്നെ കൊണ്ട് മൊത്തം ഒന്നും സബർബൻ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും വലിയ സബർബൻ റെയിൽവേ നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് കൊൽക്കട്ട സബർബൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ പുതിയ വീട്ടിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് കൊൽക്കട്ടയിലെ ഡംഡം ജംഗ്ഷനിലാണ് നല്ല കച്ചറ സറൗണ്ടിങ് ആണ് കാണുന്നത് നോക്കി രണ്ട് പശുക്കളൊക്കെ ഇതിന്റെ അടിയിൽ കൊണ്ട് അണ്ടർ പാസ് ആണ് മൊത്ത കോണടി ബഹളവും പാൻപരാജ് തുപ്പിയതും എന്തോ തട്ടെ ഇത് അയ്യോ അപ്പൊ നമ്മള് ഡംഡം ജംഗ്ഷനിലേക്ക് കയറുവാണ് ഈസ്റ്റേൺ റെയിൽവേടെ ആണ് ഡംഡം ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡുംഡും എന്നൊക്കെ പറയും ഡുംഡും ഡുംഡും അല്ല ഡംഡം ജംഗ്ഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഇതാണ് ഡംഡം ജംഗ്ഷൻ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് പോകാൻ പോകുന്നത് സർക്കുലർ ലൈൻ എന്ന ലൈൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ കൊൽക്കട്ട സബർബൻ അതായത് കൊൽക്കട്ടയെ ചുറ്റി പോകുന്ന ഒരു സർക്കുലർ ലൈൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിക്കൂടെ പോയാൽ നല്ല അടിപൊളി കാഴ്ചകൾ കാണാൻ പറ്റും ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് സ്റ്റേഷൻ ആകെ ഒക്കെ നല്ല ക്ലീൻ ആണേ കണ്ടോ അവരെ ക്ലീൻ ആക്കി ഇടുന്നുണ്ട് ദംദം ജംഗ്ഷൻ കേട്ടോ ഡം ഡുംഡും നല്ല കേട്ടോ ദംദം നല്ല പേരല്ലേ ദംദം അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ താമസിക്കുന്നിടത്ത് ഏകദേശം ഒരു ഏഴ് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് ഈ ഒരു സ്റ്റേഷൻ കേട്ടോ ഈ മുംബൈ ലോക്കൽ പോലെ കൊൽക്കട്ട ലോക്കൽ ഒന്നും വേഗം മനസ്സിലാക്കുക കാരണം ഭയങ്കര കോംപ്ലക്സ് ആണ് ഇവിടുത്തെ റെയിൽവേ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇവിടെ ലോക്കൽ ട്രെയിൻ വരുന്നുണ്ട് കാണിച്ചു തരാവേ ഇത് എങ്ങോട്ട് പോകുന്നതാണെന്ന് ഹസ്നാബാദ് എന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്നതാണ് ഈ ഹസ്നാബാദ് എന്ന് പറയുന്നത് എവിടാന്നറിയോ ബംഗ്ലാദേശ് ബോർഡറിലുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് ഹസ്നാബാദ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്നൊരു ലോക്കൽ ട്രെയിനാണ് ഈ വരുന്നത് കണ്ടോ നമ്മൾ പോകേണ്ട ലോക്കൽ അനൗൺസ്മെന്റ് വന്നു കേട്ടോ കേട്ടോണേ ത്രീ ടു ഫോർ ഹസ്നാബാദ് നിന്ന് മാജേർഘാട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന ലോക്കൽ ആണ് അത് പോകേണ്ടത് അപ്പൊ ഇവിടെ ലോക്കൽ ട്രെയിൻ നമ്പർ അല്ല മൂന്നിലാണ് തുടങ്ങുന്നത് മൂന്ന് വെച്ചാണ് ഇവിടുത്തെ ലോക്കൽ ട്രെയിൻ നമ്പർ എല്ലാം തുടങ്ങുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ലോക്കൽ നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ തന്നെ വരും കേട്ടോ നാലില് അപ്പൊ ഇവിടെ ആണ് നമ്മുടെ മാജേർഘട്ട് പോകുന്ന ലോക്കൽ ട്രെയിൻ വരുന്നത് നമ്മൾ ഈ പോകാൻ പോകുന്ന ഈ ഒരു ലോക്കൽ ട്രെയിനിന്റെ റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കൊൽക്കട്ട സബർബൻ നെറ്റ്വർക്കിൽ അത്യാവശ്യം കാണാൻ ഭംഗിയുള്ള റൂട്ടാണ് അതായത് കുറെ ടൂറിസ്റ്റ് അട്രാക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ കണ്ടത് ഈഡൻ ഗാർഡൻസ് പിന്നെ ഗൂഗിളി ബ്രിഡ്ജ് ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റും തോന്നുന്നു നമ്മുടെ ലോക്കൽ ട്രെയിൻ ഇ എം യു ട്രെയിൻ എന്ന ഒരു പുതുപുത്തൻ സാധനമാണ് തോന്നുന്നു കേട്ടോ അങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് സാധനം അയ്യോ അത് അവിടം വരെ നിർത്തിയുള്ളൂ അയ്യോ അവിടെ പോയി കയറാ ദൈവമേ ഒരു ലോഡ് ആൾക്കാർ ഇതിന് ഇറങ്ങി കേട്ടോ ഇവിടെ നമ്മൾ നിന്ന സ്ഥലം കുറച്ച് മാറിപ്പോയി ഒത്തിരി ബാക്കിലായിപ്പോയി എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ കയറാം ഫ്രണ്ടിൽ സെക്കൻഡ് ക്ലാസ്സാണ് സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പോയി കയറുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ടിക്കറ്റ് ഇല്ലാതെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പോയി കയറരുത് കുറേ ആൾക്കാർ ഇവിടെ ഇറങ്ങി അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കയറാൻ പറ്റുമായിരിക്കും നമുക്ക് എന്തോ ആൾക്കാരെ നോക്കിയത് നമുക്കിതിൽ കയറാം കുറേ കയറാറുണ്ട് ഇവിടെ അമ്മ നിൽക്കാൻ സ്ഥലമുണ്ട് ഇരിക്കാതൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കരുത് അയ്യോ ഈ ലോക്കൽ ട്രെയിൻ നല്ല പുതുപുത്ത ലോക്കൽ ട്രെയിൻ ആണേ ഇപ്പൊ സമയം ഏകദേശം ഒരു പത്തര ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം രാവിലത്തെ അത്ര തിരക്കില്ല ഇപ്പൊ കുറഞ്ഞ തിരക്ക് എന്നാലും ഉണ്ട് എന്നാലും അത്ര റഷില്ല ഇടിച്ചു കുത്തിയുള്ള ആൾക്കാരൊന്നും ഇല്ല വണ്ടി ഇപ്പൊ വിടുവായിരിക്കും വണ്ടി ബിഫോർ ടൈം പിടിച്ചെങ്ങാണ്ട് വന്ന പത്ത് മുപ്പത്തി രണ്ടിന് എങ്ങാണ്ട് വന്ന് കയറിയതാ വിടും ഇപ്പൊ തന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ലോക്കൽ ട്രെയിൻ ഇവിടെ ദംദം ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് രാവിലെ നല്ല മഴയായിരുന്നു കേട്ടോ മഴയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നിൽക്കുകയാണ് അതെങ്ങോട്ട് പോകുന്ന ലോക്കൽ എന്ന് പറയുന്നില്ല അത് കുറച്ച് പഴയ ലോക്കൽ ട്രെയിൻ ആണ് ആ കാണുന്നത് നമ്മൾ ബീഹാർ പോയപ്പോഴും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ലാലാഗുഡ ജീല എന്നിട്ട് ഇവിടെ വന്നപ്പോഴും ഇവിടെ എന്തോ തട ഇത് യൂ നല്ല പുതുപുത്തൻ കുച്ചിട്രെയിൻ കിടക്കത്തെ കണ്ടോ ദൈവമേ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് മീഡ് വാഗണൊക്കെ ഓ കീടിൽ നോക്കി ഇത് എന്തട്ട ഇപ്പൊ വാഗണാ മനസ്സിലാവുന്നില്ലല്ലോ ബോക്സൺ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു കണ്ടിട്ട് ഓ സെറ്റ് നോക്കി
നമ്മളെ ഇപ്പം കൊൽക്കട്ട സ്റ്റേഷനിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റേഷനാണ് ശരിക്കും കൊൽക്കട്ട റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ കേട്ടോ ഹൗറ ഉണ്ട് സന്ദരാഗച്ചി ഉണ്ട് പിന്നെ ഷാലിമാർ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇതാണ് മെയിൻ കൊൽക്കട്ട സ്റ്റേഷൻ കേട്ടോ ഇവിടെ നിന്ന് ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് വണ്ടികളൊക്കെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റേഷൻ കൂടെ ആണ് രണ്ടൊരു വണ്ടി പുറപ്പെടാൻ വേണ്ടി തേറാൻ ഇരിക്കുന്നു ഇത് കൊൽക്കട്ടയിൽ നിന്ന് ജമ്മു തവയ്ക്ക് പോകുന്ന ഒരു എക്സ്പ്രസ് ആണേ അപ്പോൾ ഇതാണ് ശരിക്കും കൊൽക്കട്ട റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ കേട്ടോ അപ്പോൾ കൊൽക്കട്ട റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ കുറച്ച് മാറിയാണ് എന്താ വെച്ചാൽ ഒത്തിരി മാറിയൊന്നുമല്ല നല്ല സിറ്റി തന്നെയാണ് നല്ല മെയിൻ സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൗറയാണല്ലോ ഹൗറ ഇപ്പോൾ ഇതാണ് കൊൽക്കട്ട അപ്പോൾ ഈ കൊൽക്കട്ടയിൽ ഇഷ്ടംപോലെ ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് വണ്ടികൾ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റേഷൻ കൂടെ ആണ് ഇതും ഈസ്റ്റേൺ റെയിൽവേ ആണ് കേട്ടോ നമ്മളിപ്പോൾ നല്ല ഈസ്റ്റേൺ റെയിൽവേ ആണ് നമ്മുടെ ലോക്കലിലെ കുറേ ആൾക്കാരൊക്കെ ഇവിടെ ഇറങ്ങി ഇപ്പോൾ ഏകദേശം തിരക്കൊക്കെ കുറഞ്ഞു എന്നാൽ ഇടയ്ക്ക് എന്നൊക്കെ കയറുമായിരിക്കും ആൾക്കാർ ഇനി കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അടിപൊളി കാഴ്ച കാണാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഗൂഗിളി നദിയുടെ തൊട്ടടുത്തൂടെ ആയിരിക്കും ഈ ലൈൻ പോകുന്നത് അതാണ് അതാണ് ഈ ഒരു ലൈനിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഗൂഗിളി നദിയുടെ സൈഡിൽ കൂടെ ആയിരിക്കും പോകുന്നത് നമ്മൾ കൊൽക്കത്ത സ്റ്റേഷനിൽ ഇപ്പോൾ പുറപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ കൽക്കട്ട സ്റ്റേഷനിൽ ഷണ്ടിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ആ ആൽക്കോ കണ്ടോ നമ്മളന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഹൗറ സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ച് കണ്ടില്ല അതേപോലത്തെ ആൾക്കും ആണ് പഴയതാണ് പഴയ ഡിസൈനുള്ള ആൾ കിട്ടില്ല ലോക്ക് നോക്കി ക്ലാസിക് ലുക്ക് അപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ ഇനി നമ്മൾ ഗൂഗിളി നദിയുടെ അടുത്തുകൂടെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ പോകുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു തൊട്ട ആ കൊൽക്കട്ട സ്റ്റേഷൻ കഴിഞ്ഞ് തൊട്ടടുത്ത സ്റ്റേഷനാണ് ഈ ഒരു തലാന സ്റ്റേഷൻ ആ നെയ്മ് ബോർഡിൽ കണ്ട ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ ഷേപ്പ് അത് ഈ സർക്കിൾ അല്ലെൻ്റെ അരുമി പേര് വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് പൈലറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും പുറകിലാണ് കേട്ടോ അടിപൊളി ഇവിടെ വലിയ തിരക്കൊന്നും ഇല്ല ഇത് കോച്ചിൽ വലിയ തിരക്കൊന്നും ഇല്ല വണ്ടി പൊതുവെ തിരക്ക് കുറവാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ ബിഫോർ ടൈം അടിച്ച് എത്തിയ കേട്ടോ നമ്മുടെ ലോക്കൽ ഇവിടെ നിന്ന് പത്ത് അമ്പത്തിനാണ് വിടേണ്ടത് ഇപ്പോൾ സമയം എന്ന് എത്ര എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പത്ത് അമ്പത്തിരണ്ട് അഞ്ച് മെയിൻ ലൈനും പത്തൊമ്പത് ബ്രാഞ്ച് ലൈനും ഉള്ള ഒരു വലിയൊരു സബർബൻ സിസ്റ്റം ആണ് കേട്ടോ ഈ കൊൽക്കട്ടയിലെന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ലാർജസ്റ്റ് ആണ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ട്രാക്കിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിൽ ഏകദേശം ട്രാക്ക് ലെങ്ത് ഈ ഒരു കൊൽക്കട്ട സബർബൻ്റെ എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കിലോമീറ്റർ അടുപ്പിച്ചാണ് നാല് ചേക്ക് ദിവസം മൂന്നര മില്യൺ ആൾക്കാരാണ് ഈ ഒരു കൊൽക്കട്ട സബർബൻ നെറ്റ്വർക്കിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് നാല് ചേക്ക് എന്തോ ഒരു ആൾക്കാരാന്ന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഇങ്ങനെ വ്യാപിച്ച് കിടക്കുക കൊൽക്കട്ട സിറ്റിയിൽ മാത്രമല്ല കൊൽക്കട്ടയിൽ നൂറ് നൂറ്റി ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ മാറി വരെ ലോക്കൽ ട്രെയിൻസ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഖടക്പൂർ ഉണ്ടല്ലേ ഖടക്പൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് മിദിനാപൂർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലമുണ്ട് മിദിന ആ മിദിനാപൂർ എന്ന് ആ അങ്ങോട്ടേക്ക് വരെ ഈ ഒരു ലോക്കൽ ട്രെയിൻ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബംഗ്ലാദേശ് ബോർഡറിലേക്കുണ്ട് നമ്മൾ നാളെ ബംഗ്ലാദേശ് ബോർഡറിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് മറ്റേ ഗഡേൻ എന്ന സ്ഥലത്താണത് അപ്പം അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് പലയിടത്തേക്കും വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന ഒരു വലിയൊരു സബർബ നെറ്റ്വർക്കാണ് ഈ കൊൽക്കട്ട സബർബ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തിനാലിലാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു കൊൽക്കട്ട സബർബൻ തുടങ്ങുന്നത് ഇന്ന് ആലോചിച്ച് എത്ര പഴക്കമാണെന്ന് നമ്മുടെ വണ്ടി ഇപ്പോൾ വിടും അവിടെ എന്തൊക്കെയോ അലാറം അടിക്കുന്ന എന്തൊക്കെയോ ശബ്ദം കേട്ടു കേട്ടോ വണ്ടി വിട്ടില്ലല്ലോ ഇതിനായിട്ടും എന്താണോ എന്തോ പത്ത് അമ്പത്തേഴായിപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എന്തിനാണ് പിടിച്ചിട്ടേക്കെന്ന് പറയുമോ ഇവിടെ ശരിക്കും ഈ തലാർ എന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് കുറച്ച് ഭാഗം സിംഗിൾ ലൈൻ ആണ് അപ്പോൾ അത് കണ്ട ആ ഒരു ലോക്കൽ ട്രെയിൻ വരാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ ക്രോസിങ്ങിന് പിടിച്ചത് കേട്ടോ ഞാനിത് ഇപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാക്കിയത് കണ്ടാ ഇത് എങ്ങോട്ടോ പോകുന്ന ലോക ട്രെയിനാണ് ബംഗാളിയിലൊക്കെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വായിക്കാൻ അറിയത്തില്ല ബംഗാളി അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് സംഭവം ഈ ടലാർ എന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് സിംഗിൾ ലൈൻ ആയതാണ് നമ്മളിവിടെ പിടിച്ചിട്ടത് അതാണ് ശകല ലേറ്റ് ആയത് ഇനി ഇപ്പം ഈ ലോക്കൽ വന്ന് കയറേണ്ട നമ്മളെന്തായാലും സിഗ്നൽ കൊടുത്ത് നമ്മൾ പുറപ്പെടും ഇവിടുന്ന് അപ്പോൾ ഇനി നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്ന നല്ല അടിപൊളി കാഴ്ചകളാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാനും പോയിട്ടില്ല പക്ഷേ ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ നോക്കിയപ്പോൾ ഗൂഗിളിൽ നദിയുടെ തൊട്ടടുത്തുകൂടെയാണ് ഈ ട്രാക്ക് പോകുന്നത് അപ്പോൾ
എൻ്റെ അപ്പുറത്ത് വേറെ ലോക്കൽ ഡ്രൈവ് വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഇട്ട് ക്രോസിങ് കേട്ടോ അപ്പുറത്ത് വേറെ ലോക്കൽ ഡ്രൈവ് ഇത് കയറണം അപ്പം അത് കയറിയിട്ട് നമ്മളിവിടെ നിന്ന് പോകും അവിടെ കണ്ട് അവിടെ എന്തോ ട്രാക്കിൽ എന്തോ വർക്ക് നടക്കുവാണ് അപ്പം അതാണ് ട്രെയിൻ അവിടെ എടുക്ക് പിടിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ പോകുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ പുള്ളി അവിടെ നിന്ന് ഇതേപോലെ പച്ചക്കൊടിയൊക്കെ കാണിക്കുകയാണ് വണ്ടി പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു ഏരിയ ഉണ്ട് ഈ ഒരു ഏരിയ ശരിക്കും ഒരു ഘാട്ട് ഏരിയ പോലെയാണ് കുറേ ആൾക്കാരൊക്കെ ഇവിടെ ഈ കുളിക്കാൻ വരുന്ന സ്ഥലം അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കേട്ടോ ഒരു ഘാട്ട് ഏരിയ പോലെയാണ് അവിടെ അപ്പുറത്ത് കുറേ അമ്പലമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്ത് വന്നപ്പോൾ ഫുള്ള് കച്ചറയായി സ്റ്റേഷൻ്റെ പേരുണ്ടോ ഷോവ ബസാർ അഹിരിട്ടോല ഇത് കുറേ ഭാഗം ഇതേപോലെ ഹൂഗ്ലി നദിയുടെ അടുത്തൂടാണ് പോകുന്നത് കേട്ടോ നല്ല ഭംഗിയാണ് ഈ റൂട്ട് ഈ ഒരു സർക്കുലർ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഹോണടിയാ ഭയങ്കര ഹോണടിയാ ഇത് കണ്ടോ ചേരി ഇത് പക്ക ചേരിയ കൊണ്ടു ആൾക്കാരൊക്കെ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കും നോക്ക് ട്രാക്കിൻ്റെ അടുത്ത് വെച്ചിട്ട് എന്തല്ലേ എന്തൊക്കെ കായ്ച്ചെന്ന് ചോദിക്കാൻ കാണുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ആ ഹൂഗ്ലി നദിയുടെ അവിടെ ഉള്ളൊരു പാലം ഉണ്ടല്ലോ ആ പാലത്തിൻ്റെ അടിയിൽ എത്താറയാ കാണിച്ചു തരാം ആ പാലവേ ഇവിടെ ആയപ്പോഴേക്കും എല്ലാവരും ഇറങ്ങി കേട്ടോ കുറേ ആൾക്കാരൊക്കെ ഇവിടെ ഇറങ്ങി ആ പാലം കണ്ട് ആ പാലത്തിൻ്റെ അടിയിൽ കൂടെ നമ്മൾ പോകുന്നതായിരിക്കും അടിപൊളി ഇതാ ഹൗറ സ്റ്റേഷൻ ആ ഭാഗം എന്തോ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ കണ്ടിട്ട് വാ എന്തോ വലിപ്പാന്ന് ചോദിക്കുക ആ പാലത്തിന് നല്ല വലിപ്പം ഉണ്ട് കണ്ടോ ഓ എന്താ അടിപൊളിയല്ലേ ഇവിടെ ഇതേപോലെ കുറേ ചേരി ഉണ്ട് ഇവരെല്ലാവരും ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൊണ്ട് എല്ലാം ട്രാക്കിന് അടുത്ത് വെച്ചിട്ടാണോ നോക്കി അയ്യോ എൻ്റെ ദേവേ നോക്കി നോക്കാം ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നത് കണ്ടോ എന്തല്ലേ ഈ സ്റ്റേഷൻ്റെ പേരെന്ന് അറിയോ ഈ സ്റ്റേഷൻ്റെ പേരാണ് ബിനോയ് ബദൽ ദിനേഷ് ബാഗ് അതായത് ബി ബി ഡി ബാഗ് അതാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റേഷൻ്റെ പേര് കേട്ടോ അടുത്ത സ്റ്റേഷൻ ഈഡൻ ഗാർഡൻസ് ആണേ എനിക്ക് ഈഡൻ ഗാർഡൻസ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ പോകണമെങ്കിൽ അടുത്ത സ്റ്റേഷനിൽ ഇറങ്ങിയാൽ പറ്റുമായിരിക്കും അപ്പോൾ അടുത്ത സ്റ്റേഷൻ്റെ പേര് ഈഡൻ ഗാർഡൻസ് എന്നാണ് കേട്ടോ വണ്ടി അഗൈൻ കാലിയായി കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇരിക്കാൻ ഇഷ്ടംപോലെ സീറ്റ് ഉണ്ട് വണ്ടി വീട്ടിൽ കാലിയായി ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ഹൂഗ്ലി നദിയുടെ അടുത്തുകൂടെ അവിടെ പോകുന്നത് കേട്ടോ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയോ ഇതെന്തോ പാർക്കോ അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ സെറ്റപ്പാണ് കേട്ടോ കൊള്ളാം നല്ല കാലാവസ്ഥയാണ് അതുകൊണ്ട് ചൂടില്ലാത്തതുകൊണ്ടേ പ്രശ്നമില്ല നല്ലതൊക്കെ ഭയങ്കര ചൂടായിരുന്നു ഈ ലോക്കൽ ട്രെയിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വേറെ അഞ്ച് രൂപ ഉള്ളു കേട്ടോ ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ അടുപ്പിച്ചുണ്ട് പക്ഷേ സമയം എടുക്കും പയ്യാണ് വണ്ടി പോകുന്നത് പക്ഷെ അഞ്ച് രൂപയേ ഉള്ളൂ ദൂരം കൂടുന്നതനുസരിച്ച് റേറ്റ് കൂടും കേട്ടോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് ഇത്ര കിലോമീറ്റർ നമ്മളെ ഇതൊരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ടാവും അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പത്ത് രൂപയായിരിക്കും ഇവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ ഫെറി ഉണ്ട് കേട്ടോ ഫെറി ഫെറി ഇഷ്ടംപോലെ ബോട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട് ഫെറി ഉള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് ഇത് കണ്ടാ ഓക്കെ ഫെറി ഉണ്ട് ഇതെന്തോ ഇത് ഇതെന്തോ പാലം അത് തോന്നുന്നു ആ പാലം വേണ്ടോ കൊള്ളാം നല്ല രസമുണ്ട് ഈ റൂട്ട് കേട്ടോ അതെ ഇതാണ് കേട്ടോ ഈഡൻ ഗാർഡൻ സ്റ്റേഷൻ കേട്ടോ ഈഡൻ ഗാർഡൻസ് ഇവിടെ അടുത്ത കേട്ടോ മറ്റേ ഈഡൻ ഗാർഡൻസ് ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയം ഉള്ളത് ഇവിടെ നിന്ന് കുറച്ചേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഈഡൻ ഗാർഡൻസ് ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഭയങ്കര ഹോനടിയായി ഈ ലോക്കൽ ട്രെയിനിൽ കയറിയാൽ മതി കേട്ടോ നമ്മൾ 
നമ്മള് വീണ്ടും ഒരു പാലത്തിനടി കൂടെ പോവേ മറ്റേ വിദ്യാസാഗർ സ്റ്റേഡിയം ഒരു വലിയൊരു കേബിൾ സ്റ്റേഡ് ഒരു പാലം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ആ ഒരു പാലത്തിനടി കൂടെ നമ്മളിപ്പോ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ പോകും അതും കൂഗ്ലി തന്ത്രിയുടെ മുകളിൽ കൂടെ ഉള്ളൊരു അടിപൊളി പാലമാണ് കാണിച്ചു തരാം ഇത് അത്യാവശ്യം ടൂറിസ്റ്റുകൾ വരുന്നൊരു സ്ഥലം എന്താ പറയുക ഈ ഒരു നമ്മൾ ഈ ഇത്രയും നേരം വന്നത് കാരണം ഇഷ്ടംപോലെ ഈ ഷോപ്പിംഗ് സ്ഥലങ്ങൾ പിന്നെ ഈ ഫുഡ് സ്പോട്ടുകൾ അതൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇഷ്ടംപോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ പാലം കണ്ടോ ആ പാലത്തിനടി കൂടെ നമ്മളിപ്പോൾ പോകും ഈ സ്റ്റേഷൻ്റെ പേര് കണ്ടോ പ്രിൻസെപ്പ് കാട്ട് എന്നാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റേഷൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അടിയിൽ കൂടെ നമ്മളിപ്പോൾ പോകും കണ്ട ഈ സർക്കുലർ ലൈൻ ഉണ്ടല്ലോ ഇത് ശരിക്കും ഇവിടെ മാഞ്ചേർഘട്ട് വരെ അല്ല അവിടെ നിന്ന് വള്ളികുങ്ക എന്ന സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് സിയാൽദയ്ക്ക് പോകും അതിങ്ങനെ ഞാനൊരു പടം കാണിച്ചു തരാം ഇങ്ങനെ കറങ്ങിയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് സർക്കുലർ ലൈനിന് പേര് വീണത് നമ്മൾ വന്ന വഴി സിയാൽദയ്ക്ക് പോകാം നമ്മളിനി പോകുന്ന വഴിക്ക് സിയാൽദയ്ക്ക് പോകാം ഇങ്ങനെ കറങ്ങി പോകാം വള്ളികുങ്ക വഴി ഈ പാലത്തിൽ നിന്ന് നോക്കി ഇതോ വലിപ്പോ നോക്കിയേണ്ടത് ദൈവമേ അയ്യോ നല്ല ഹൈറ്റോ കേട്ടോ ഇവിടെ ആ പാലത്തിന് നല്ലൊരു വ്യൂ കാണാൻ നോക്കി എന്ത് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ് ഈ പാലം എന്റെ ദൈവമേ കപ്പൽ കണ്ടോ കപ്പല് കപ്പൽ കണ്ടോ ഇതൊന്നും സംഭവിച്ച് മനസ്സിലാകുന്നില്ലല്ലോ കപ്പല് വലിയൊരു കപ്പല് നോക്കിയേ ഓ അടിപൊളി അടിപൊളി ഈ ലൈൻ നിങ്ങൾ മസ്റ്റായിട്ട് വരണം കേട്ടോ ഈ ഒരു സർക്കുലർ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല അടിപൊളി കാഴ്ചകളാണ് ആ ഇത് കപ്പലിന് സാധനങ്ങൾ ഇറക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ നോക്കിയേ ഓ കിട്ടില്ല സെറ്റ് 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 ആദ്യമായിട്ട് കേട്ടോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണുന്നത് അത് ഇത്രയും അടി അടുത്ത് നോക്കിയേ കപ്പലിൽ നിന്ന് വന്ന കണ്ടെയ്നറുകളൊക്കെയാണ് അവരിങ്ങനെ എടുത്തിങ്ങനെ വെച്ചേക്കുന്നത് പിന്നെ ഓരോ ലോറികൾ ഞാൻ ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ടത് കിതർപൂർ ഡോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലമാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന വാക്കുകളൊക്കെ ചിലപ്പം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയണം എനിക്ക് അറിയത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് അവിടെ ട്രെയിൻ ഇത് ഇതെന്തോ ഇത് ട്രെയിനാണല്ലോ കിടക്കുന്നുണ്ട് കണ്ട് വാഗനൊക്കെ കിടക്കുന്നുണ്ടോ ട്രെയിൻ്റെ ആ ഇവിടെ എന്തോ ഭയങ്കര സംഭവം കേട്ടോ ഇത് ഈ ഭാഗത്തെ ഗൂഗ്ലി നദിയില്ലേ ആ ഗൂഗ്ലി നദിയുടെ അക്കരയിലാണ് ഷാലിമാർ സ്റ്റേഷൻ വരുന്നത് കേട്ടോ ഷാലിമാർ ഷാലിമാർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ഷാലിമാർ ട്രിവാൻഡ്രം എക്സ്പ്രസ് ഒക്കെ പോകുന്നില്ലേ ഷാലിമാർ സ്റ്റേഷൻ തേണ്ട ആ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ടാണ് വരുന്നത് കേട്ടോ നമ്മളെ കിടിർപൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റേഷൻ എത്തി ഈ സ്റ്റേഷൻ കണ്ടോ പാലത്തിൻ്റെ മുകളിലാണ് കാണിച്ചു തരാവേ ഇത് കണ്ടോ ഒരു പാലത്തിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ഒരു സ്റ്റേഷനാണ് എന്താ അല്ലേ തന്തവൈന് തുടങ്ങി അവിടെ തന്നെ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലൈനാണ് ഇത് ശരിക്കും അടിപൊളിയാണ് ഈ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് പണ്ടുമുതലേയുള്ള ലൈനാണ് ഇതെന്തോ സിമെൻറ്റ് ഫാക്ടറി എന്തോ കേട്ടോ സിമെൻ്റ് ഒക്കെ കൊണ്ട് ഇറക്കുന്നത് കണ്ടോ ആ എന്തോ സിമെൻറ്റ് ഫാക്ടറി എന്തോ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് ഫുൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഏരിയ കേട്ടോ നമ്മളങ്ങനെ മജേർഘട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റേഷൻ തന്നെ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഗുഡ്സിൻ്റെ എന്തോ സൈഡിങ് ഉണ്ട് നേരത്തെ നമ്മളെ കണ്ടില്ല സിമെൻറ്റ് ഫാക്ടറി അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്ന ഗുഡ് സൈഡിങ് എന്തോ ഒന്നും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ വണ്ടിയുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഇവിടെ ആണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ സർക്കുലർ ലൈനിലെ യാത്ര ഇവിടെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ ഇനി ഹൗറയിൽ പോയിട്ട് ഹൗറയിൽ മറ്റേ ബേലൂർ മട്ട് വഴി ഒരു കോട്ട് ലൈൻ എന്ന ലൈനുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടും കൂടെ പോകാൻ വിചാരിച്ചു കാരണം ഈ സർക്കുലർ ലൈൻ ഇനി വെറുതെ ഇനി അങ്ങോട്ട് പോകണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇനി ഇവിടെ നിന്നായാലും മറ്റേ ഊബർ മോട്ടോ എടുത്തിട്ട് ഹൗറെ പോയിട്ട് ഹൗറെ എന്ന് നമുക്കൊരു സബർബനി കയറാം ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് സബർബനി മെട്രോ എന്ന് പറയുന്നുണ്ടോ ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ കേട്ടോ മാറി പോകുന്നുണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഹൗറെ പോയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ലോക്കലും കൂടെ പിടിക്കാം അതും കൂടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാം നമ്മളങ്ങനെ ഹൗറയിൽ വീണ്ടും വന്നിരിക്കുകയാണ് ഹൗറ സ്റ്റേഷൻ്റെ വീഡിയോ കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ടു വേണമല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹൗറയിൽ നിന്നും ബേഗംപൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മൾ ലോക്കൽ ട്രെയിനിന് പോവാണ് നമ്മൾ ബർദ്ധവൻ പോകുന്ന ലോക്കൽ ട്രെയിനാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഒന്നരയ്ക്കാണ് ഇവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നത് ഇപ്പോൾ സമയം ഒരു മണി ആയതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ തിരക്കിന് ഒരു കുറവില്ല കേട്ടോ ഇങ്ങനെ നല്ല തിരക്കാണ് എന്താ അല്ലേ ഇതുപോലത്തെ ഒരു സ്റ്റേഷൻ നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ
ഞാൻ ഒന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തരുത് പ്ലാറ്റ്ഫോം നോക്കി ഒന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തരുത് അതാണ് അതിൽ കയറാം നമ്മൾ പോകേണ്ട വണ്ടി വന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ ഈ കിടക്കുന്ന വണ്ടി ഒന്ന് മുപ്പത്തി മൂന്ന് വിടുന്ന ബന്ദേ ലോക്കലാണ് വേണ അതിൽ കയറി വേണ ബേലൂർ ഇറങ്ങാം നോക്കട്ടെ നമ്മുടെ വണ്ടി ഒന്ന് കാണിക്കുന്നില്ല എവിടെ പോയോ എന്തോ ആ നമ്മൾ പോകേണ്ട ലോക്കൽ ഇവിടെ ഏഴാമത്തെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണേ അതിവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഏഴിലാണ് പക്ഷെ ലോക്കൽ വന്നിട്ടില്ല അതാണ് ഒരു മെയിൻ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ലോക്കൽ ട്രെയിൻ വന്നിട്ടില്ല നല്ല തിരക്കാണ് അതിൽ കയറാൻ വേണ്ടി കേട്ടോ നമ്മുടെ ബർദമൻ ലോക്കൽ വന്നു ഇടിച്ചു കുത്തി ആളാണോ ഇതിനകത്ത് ഇവരെല്ലാം ഇറങ്ങിയിട്ട് കയറണം ഇരിക്കാൻ സീറ്റൊന്നും കിട്ടത്തില്ല നമ്മൾ ബേഗംപൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം വരെ പോകുന്നുള്ളത് അത് ഇവിടെ നിന്നൊരു പത്തിരുപത് കിലോമീറ്റർ മാറിയാണ് ഇപ്പം ഇപ്പം ആൾക്കാർ ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ മാറിയിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇടിച്ച് കളിക്കോട്ട് പോകും ഈ ലോക്കൽ ട്രെയിനെ കോട്ട് ലൈൻ എന്ന ലൈനുണ്ട് ആ ലൈനെ പറ്റി പറയാം എങ്ങനെ എന്തുവാന്ന് അപ്പം ആ കോട്ട് ലൈൻ വഴി ഇവിടെ നിന്ന് ബേലൂർ ദങ്കുനി വഴി പോകുന്നൊരു ലോക്കലിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കയറാൻ പോകുന്നത് ഈ ഹൗറ ബർദ്ധമാൻ കോട്ട് ലൈൻ ഉണ്ടല്ലോ അതായത് ഹൗറയിൽ നിന്ന് ബർദ്ധമാൻ പോകുന്ന ലൈനിനെക്കാട്ടും മെയിൻ ലൈനെക്കാട്ടും കുറച്ച് ഷോർട്ടാണ് ഈ കോട്ട് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ പോകുന്ന അങ്ങനെയാണ് ഹൗറയിൽ നിന്ന് ബർദ്ധമാനിലേക്കുള്ള ലോക്കലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കയറിയിരിക്കുന്നത് അതിൽ ബേഗംപൂർ എന്ന സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെ വരെ നമ്മൾ പോകുന്നത് അപ്പം ഹൗറയിൽ നിന്ന് ബർദ്ധമാനിലേക്കുള്ള ഷോർട്ടസ്റ്റ് ലൈനാണ് ഈ കോട്ട് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വണ്ടി കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയിട്ട് വന്നതുകൊണ്ടേ ഇപ്പം വിടും ഉടനെ വിടും ഒന്ന് മുപ്പത്തിരണ്ട് കഴിഞ്ഞിപ്പോൾ നമ്മുടെ ബർദ്ധമൻ ലോക്കൽ അങ്ങനെ ഇവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് വണ്ടിക്കകത്ത് വലിയ ആളൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ അത് ഓൻ്റവേ കയറുമായിരിക്കും അപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്നതേ മാൽദയ്ക്ക് പോകുന്നൊരു ഇൻട്രസിറ്റി ട്രെയിൻ ആട്ടോ മാൽദ മാൽദ ഇവിടെ നിന്ന് രാവിലെ വിട്ടാൽ വൈകിട്ടെത്തുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് മാൽദ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റേ ജൽപൈഗിരി റൂട്ടിലുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ മാൽദ ഹൗറയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പുറപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഇറങ്ങുന്ന ബേഗംപൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റേഷൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ഇരുപത്തി മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ മാറിയാണ് സിറ്റിയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പുറത്തായിട്ടാ കേട്ടോ ലോക്കൽ ട്രെയിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് കാണാൻ ഇതാണ്ട് ആ ലോക്കലിലാണ് കേട്ടോ ഒന്നുകൂടെ ക്ലാസിക് ലുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ നമ്മൾ ഈ പോകുന്ന കോട്ട് ലൈൻ ശരിക്കും ഹൗറ ഡൽഹി ഹൗറ മുംബൈ ലൈൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് അതായത് ഹൗറ പ്രയാഗ്രാജ് വഴി മുംബൈ ലൈൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ കോട്ട് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഡൽഹി റൂട്ട് ഉണ്ടല്ലോ ആ ഡൽഹി റൂട്ട് കട നമ്മൾ പോകുന്നത് മനസ്സിലായോ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക് സിഗ്നലിംഗ് സെക്ഷൻ കമൻസസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക് സിഗ്നലിംഗ് സെക്ഷൻ ആണ് കേട്ടോ ഹൗറയിൽ ഇ എം യു കാർ സെറ്റാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്നത് കേട്ടോ അതായത് ഇ എം യു ഉണ്ടല്ലോ ഈ സബർബൻ ലോക്കൽ ട്രെയിൻസിനെയൊക്കെ മെയിൻ്റനൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഈ കാർ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തോ പറയുക ലൈൻ ആണ് നോക്കുക ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് പതിനൊന്ന് ലൈൻ നോക്കിയേ എൻ്റെ ദൈവമേ പതിനൊന്ന് ലൈന് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റോപ്പ് എത്തി ലില്ലുവ എന്നാണ് അവിടെ സ്റ്റേഷന് പേര് ലില്ലുവ കേട്ടോ ഹൗറയുടെ ഒരു പഴയ ഒരു ഡബ്ല്യു പി ഫോർ ആയിട്ട് ഇത് ഏത് വണ്ടി ഇതായതാ മൊക്കാമ ഹൗറ എക്സ്പ്രസ്സോ ഇത് ഈ ഇവരുടെ നെയ്യം ബോർഡിലെല്ലാം കുറേ സ്ഥലങ്ങളുടെ പേരുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഏത് വണ്ടി അതൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കേട്ടോ ഇതാണ് ബേലൂർ സ്റ്റേഷൻ കേട്ടോ ബേലൂർ മടന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ കേട്ടിട്ടില്ലേ ഇതാണ് ബേലൂർ സ്റ്റേഷൻ ഇത് പുതിയ ടൈപ്പ് മറ്റേ ഇ എം യു ആണ് അതുകൊണ്ട് നല്ല പവറാണ് കേട്ടോ വണ്ടി സ്റ്റേഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ അടിച്ച് മിനിച്ചാണ് എടുക്കുന്നത് സ്പീഡ് എടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്ത് അടിപൊളിയുടെ സ്പീഡ് എടുക്കുന്നത് അല്ലേ അവിടെ ഒരു ഫാക്ടറി പോലെ കണ്ടോ ഇവിടെ ഈ തൻകുലി ജംഗ്ഷനിലുണ്ട് പുതിയ പുതിയ ജീന ലോക്ക് കിടക്കുന്നുണ്ടോ ഈ തൻകുലിയിൽ ഇലക്ട്രിക് ലോക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ജീന ലോക്കോസൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ധൻകുനി ജംഗ്ഷൻ എന്ന ഒരു സ്റ്റേഷനിൽ എത്തി
ഞാൻ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് കാണിക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ ഞാൻ കഴിച്ച് നോക്കി ഇപ്പം നമ്മൾ ജനായി റോഡ് എന്ന സ്ഥലത്ത് ഇറങ്ങുവാണ് ബേഗംപൂരിന് മുമ്പായിട്ട് ബേഗംപൂർ ഇത് പോകുന്നില്ല അപ്പം നമ്മൾ ബർദമൻ കോട് ലോക്കലിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇറങ്ങി ഇവിടെ ജനായി റോഡിൽ ഇറങ്ങി ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ നേരെ തിരിച്ച് ഹോറെ പോകാം കാരണം തിന്നാൻ ഇറങ്ങാൻ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ലേറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ തിരിച്ചുള്ള വണ്ടി ഇപ്പോൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ വരും അതുകൊണ്ടാണ് ഇറങ്ങിയത് തിരിച്ചുള്ള വണ്ടി പോയാൽ പിന്നെ ഒരു മണിക്കൂർ ഗ്യാപ്പ് വേണ്ടേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഹൗറയ്ക്ക് ലോക്കലുള്ളത് ഇത് എന്ത് സാധനം എനിക്കറിയത്തില്ല നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ മധുരമാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇത് ഞാൻ ഇരുപത് രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിച്ചാണ് കേട്ട് പീസ് കിട്ടി ഉച്ചക്കത്തിൽ എൻജ് ഇതാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഒരു ബിസ്ക്കറ്റ് മാതിരി സാധനം കേട്ടോ പ്ലാറ്റ്ഫോം ക്രമാങ്ക് ചാർജ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് വണ്ടി സ്പീഡിൽ പോകുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണല്ലോ അത് ഗുഡ് സ്ട്രെയിൻ ആ ഗുഡ് സ്ട്രെയിൻ ഉണ്ട് അടുത്ത വണ്ടി സിലിഗുരിയുടെ ഡബ്ല്യു എ പി സെവൻ ആയിട്ട് ഓ ഇത് മറ്റേ വണ്ടി കേട്ടോ എസ് എം വി ടി ബംഗളൂരിന് ന്യൂ തിൻസുക്കിയ പോകുന്ന ഒരു എക്സ്പ്രസ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദൂരെ ഓടുന്ന വണ്ടികളിലെ ഈ വണ്ടിക്കാണ് ഫസ്റ്റ് എ സി ഉള്ളത് കേട്ടോ അതായത് ഫസ്റ്റ് എ സിയിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദൂരം യാത്ര ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ വണ്ടി കറിയാ മതി എസ് എം വി ടി ബംഗളൂരു ന്യൂ തിൻസുക്കി ആയി ന്യൂ തിൻസുക്കി ആസാമിലാണ് ആസാമിൽ അങ്ങ് അറ്റത്താണ് കേട്ടോ ദിബ്രോഡൊക്കെ കഴിഞ്ഞും പോകണം ആ ഭാഗത്താണ് നല്ല തിരക്കുള്ളൊരു വണ്ടി കേട്ടോ ലോക്കൽ ട്രെയിൻ എങ്ങനെ വന്നിരിക്കുകയാണ് ഉച്ച കഴിഞ്ഞുള്ള ലോക്കൽ ട്രെയിൻ ആയതുകൊണ്ടേ വലിയ തിരക്കൊന്നുമില്ല കേട്ടോ വളരെ ശാന്തമാണ് ഒരു ഇടിയോ പകളോ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ പന്തിയിൽ ജംഗ്ഷനിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു ലോക്കൽ ട്രെയിൻ ഇവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഹൗറ ജംഗ്ഷനിലേക്ക് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഹൗറ എത്തിരിക്കുകയാണ് മൂന്ന് പതിനൊന്നായപ്പോൾ കേട്ടോ ഈ ഹൗറ സ്റ്റേഷൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നറിയോ ഇവിടെ ഒരിക്കലും ആളൊഴിഞ്ഞ് കിട്ടത്തില്ല അമ്മാതിരി ആൾക്കാരാണ് ഒരിക്കലും ആളൊഴിഞ്ഞ് കിട്ടുന്ന ഒരു സമയം കിട്ടത്തില്ല നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്റ്റേഷനാണ് ഏറ്റവും വലുതും ഏറ്റവും ബിസിയസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേഷൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഇനി പുറത്ത് പോകാം നമ്മൾ സവർബൻ്റെ ഏകദേശം നമ്മൾ കവർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് സവർബണൊന്നും മൊത്തം ഒരിക്കലും കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം അത്രയും ദൂരത്തി കിടക്കുക ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഫുഡ് സ്പോട്ട് നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്നത് സൗന്ദേശ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് കൊൽക്കത്തയിലെ ഒരു ഫേമസ് സ്വീറ്റ് ആണ് ഈ സന്ദേശ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു നാല് കിലോമീറ്റർ മാറിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് ഊബർ മോട്ടോ എല്ലാം എടുത്തിട്ട് പോകാം അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഹൗറ സ്റ്റേഷനെ പുറത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ ഇനി ഊബർ കിട്ടാൻ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം തിരക്കുള്ളൊരു സ്ഥലമല്ലേ അവരെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യൂല നമ്മൾ രാവിലെ സർക്കുലാർ ലൈനിൽ കൂടെ പോകാൻ നേരത്ത് കണ്ടാൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ കൂടെ പോയ ഓർമ്മ ഉണ്ടോ ഈ ബസ് ഉണ്ടോ കിടിലെ ബസ് അല്ലേ എക്സ്പ്ലനേഡ് പോകുന്ന ബസ് ആയത് അപ്പോൾ നമ്മൾ സൗന്ദേശ് കഴിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ആണേ കൊൽക്കത്തയിൽ സർക്കാർ സ്ട്രീറ്റുള്ള കിരീഷ് സീറ്റ്സ് ഡേ ആൻഡ് നഗൂർ സീറ്റ്സ് എനിക്കൊരു ചന്തെന്ന് വല്ല ആയിരിക്കും അതിന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവരുടെ ഒരു ഷോപ്പിലാണ് ഇത് നല്ല വർഷം പഴക്കമുള്ള ഷോപ്പാണ് ഇവിടെ സൗന്ദേശം മാത്രമേ ഉള്ളൂ സൗന്ദേശം എന്തെങ്കിലും കാണിച്ചു തരാം അതൊരു സ്വീറ്റ് ആണേ അപ്പോൾ നമുക്ക് പോയി കഴിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ സൗന്ദേശം മേടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എല്ലാത്തിൽ നിന്നൊരു കുറച്ച് തരാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു നാലഞ്ച് പീസ് എല്ലാത്തിൽ നിന്നൊക്കെ എടുത്ത് വന്നു ഇതിന് ഓരോ പേരുണ്ട് ഈ ഓരോ ഫ്ലേവറിന് ഓരോ പേരുണ്ട് ബട്ടർ സ്കോച്ച് സൗന്ദേശ് പിന്നെ മനോഹരി ജോൽ ബൊറ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറേ പേരുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ ഫേമസ് ആണെന്ന് പറഞ
ഇവിടെ എല്ലാവരും വന്ന് പൽക്കായിട്ട് മേടിച്ചോണ്ട് പോകുന്നൊരു സ്ഥലം കേട്ടോ എനിക്ക് വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്താൽ ആരും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തന്നെ വേണം ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഇതിനൊരു ഈ സംഭവം എടുത്തു ഇതിൻ്റെ പേരൊന്നും എനിക്കറിയില്ല ബട്ടർ സ്കോച്ച് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു എൻ്റെ പൊന്നെ ഇഡ്ലി മധുരം കേട്ടോ അടിപൊളി സാധനം ഇനി വേറെ മതാ ഇത് റോഷഗുലയുടെ ടേസ്റ്റ് ഇതാ തോന്നിയെടുത്ത് ഫേമസ് സാധനം കേട്ടോ ഇത് റോഷഗുലയുടെ ഒരു ടേസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് ഇത് ഞാനിവിടെ ഫേമസ് ഐറ്റം പിന്നെ ഒരെണ്ണം ഉണ്ട് ഇതൊരു മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള ഒരു സൗന്ദേശമാണ് ഇതിനൊരു മാംഗോ ഫ്ലേവർ ഓരോന്നും ഓരോ ഫ്ലേവറാണ് ഇനി ഇത് വേറെ എന്തുവാ ഇതിനൊരു പിസ്ത ഫ്ലേവർ പല ഫ്ലേവർ ഉണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ ഒരു വെള്ള നിറത്തിൽ ഓർമ്മ കൊണ്ടേ അതിന് ദോശകളുടെ ടേസ്റ്റാണ് നമ്മൾ അടിപൊളി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യേണ്ട നമ്മൾ ഞാൻ ഇത്ര മേടിച്ചതിന് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് പീസിന് നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് രൂപയാണ് അത്യാവശ്യം റേറ്റ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ ഒരു ഫേമസ് സാധനമാണ് ഈ സോന്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്ന മിനിറ്റിൽ കുറേ ചരിത്രമൊക്കെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ഫുഡ് സ്പോട്ട് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ വന്നതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ സർക്കാർ സ്ട്രീറ്റിലാണ് ഈ ഒരു ഷോപ്പ് ഉള്ളത് എൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുക നമ്മളങ്ങനെ ബാക്ക് ടു നമ്മുടെ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ കൊൽക്കത്ത സബർബൻ ട്രെയിനിൽ ഈ ഒരു യാത്ര നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു വിചാരിക്കുന്നു സൗന്ദേശ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ എന്തായാലും മസ്റ്റേഡ് ട്രൈ ചെയ്യണം അടിപൊളി റേറ്റ് വേണത് ഇവിടുത്തെ കൊൽക്കട്ടയിൽ ഒരു ഫേമസ് സ്വീറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഞാൻ പറയാൻ പറയാം അടുത്തായിട്ട് വരുന്ന വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും മിസ്സ് ചെയ്യരുത് നമ്മുടെ ഇവിടുന്ന് ലോക്കൽ ട്രെയിനിന് ബംഗ്ലാദേശ് ബോർഡർ ആയ ഗഡേർ എന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പോവുകയാണ് ഇവിടുന്ന് ബംഗ്ലാദേശ് ബോർഡർ വരെ ട്രെയിൻ ഉണ്ട് അറിയാമോ ലോക്കൽ ട്രെയിൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു അടിപൊളി വീഡിയോ എടുത്ത് അടുത്ത ദിവസം വരാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാം നെക്സ്റ്റ് കാണാം ബ